சிந்தைங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் பெண்கள் எப்படி இருக்கணும் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னங்க பெண்கள் எப்படி இருக்கணும்னா என்னது இது அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறீங்க நல்லா தெரியுது ஆனாலும் இந்த பதிவு நிறைய பெண்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்றதால தான் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு சில பெண்கள் எப்போவுமே படிச்சிருப்பாங்க ஒரு சில பெண்கள் அழுக்கு ஆடை சரியாக தலை வர மாட்டாங்க பொட்டு வைக்க மாட்டாங்க அப்படியே வந்து கடைக்கு வருவாங்க நைட்டி போட்டிருப்பாங்க அப்படியே கடைக்கு வருவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு தோற்றம் மற்றவர்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனச சங்கடத்தை தரும் அதே போல தான் உங்கள் வீட்டில் கூட குழந்தைகளாகட்டும் உங்களுடைய கணவராகட்டும் குடும்ப உறுப்பினர்களாகட்டும் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கஷ்டத்தை அதாவது மனசு சங்கடப்படும் என்ன இந்த மாதிரி இருக்காங்களே அப்படி ஆனால் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு சிலர் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நாம் அவங்கள ஆட்படுத்தக்கூடாது அதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி பெண்கள் யாராவது இருந்தால் தயவு செஞ்சு மாற்றிக்கிங்க அதாவது பெண்கள் எப்போவுமே பளிச்சுன்னு இருக்கணுங்க எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் பார்க்கும்பொழுதே கையெடுத்து கும்பிடணும் அந்த அளவுக்கு பெண்கள் வந்து எப்போவுமே நேர்த்தியாக இருக்கணும் அதாவது காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லக்கூடிய நான்கிலிருந்து ஆறு மணிக்குள் விழிக்கணும் அப்படின்றது சாஸ்திரம் எழுந்ததும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை உங்களுடைய உள்ளங்கையை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரத்தில் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய உள்ளங்கையில் மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறாள் அதனால் நம்மளுடைய உள்ளங்கையை பார்க்கணும் ஒரு சிலருக்கு அவங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்கள் பார்க்கறது அப்படின்றத அவங்களுக்கு அந்த நாள் ஃபுல்லாக உற்சாகத்தை தரும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் உங்களுக்கு எதை பார்த்தால் அதாவது ஒரு சிலர் உங்கள் கணவர் முகத்தை பார்ப்பீங்க ஒரு சிலர் குழந்தைய பார்ப்பீங்க ஒரு சிலர் எழுந்ததும் சுவாமி படத்தை பார்ப்பீங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயம் உங்களுடைய நாளை இனிமையாக நாளாக மாற்றுதோ அதை நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் பொதுவான சாஸ்திர குறிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளங்கையை பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் அதற்கு பிறகு வழக்கம் போல் நம்மளுடைய அன்றாட வேலைகளை நாம் கரெக்டாக முடிச்சிடணும் குளிக்கிறது கோலம் போடுறது இதெல்லாம் நாம் முடிச்சிடணும் அதற்கு பிறகு தான் பெண்கள் வந்து இந்த சேலை உளுத்தும் அந்த ஒரு விஷயத்தில் தான் வந்து நிறைய மாறுதல்கள் இருக்குது ஒரு சிலர் வீட்டில் சுடிதார் போடலாம் ஒரு சிலர் நைட்டியோடு இருப்பீங்க அதாவது அவங்களுடைய வசதியை பொறுத்தது ஆனால் ஒரு பெண் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எப்போவுமே அழுக்கடைந்த ஆடையோடு இருக்கக்கூடாது பளிச்சுன்ற ஆடையோடு இருக்கணும் அதாவது மக்களான ஆடை நிறம் வெளுத்து போன ஆடை ஏதாவது நெரு தீ க இது பட்டிருக்கும் நெருப்பு என்ன பட்டிருக்கும் அந்த ஆடை அணியக்கூடாது நெருப்பப்பட்ட ஆடை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆடையாக இருக்கலாம் ஆனாலும் நெருப்பு ஒரு வாட்டி பட்டுருச்சுன்னா அந்த ஆடையை மறுபடியும் நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அதை அப்புறப்படுத்திடணும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கு அதனால் நீங்கள் உடுத்தும் உடை வந்து நேர்த்தியாகவும் பழிச்சினும் இருக்கணும் அதே போல் எப்போவுமே தலை வந்து நேர் வகுடு எடுத்து தலையை வாரணும் நேர் வகுடு அப்படின்னும் பொழுது நம்மளுடைய சிந்தனை நேராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது வந்து அவங்கவுங்களுடைய வசதியை பொறுத்து ஒரு சிலர் கோண வடுகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராஸாக எடுப்பாங்க அது உங்களுடைய முக தோற்றத்துக்கு எதுவோ அது நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஆனாலும் பெண்கள் அப்படின்னும் போது நேர் வகுடு எடுத்து வாரும்பொழுது சிந்தனை நேராக இருக்கும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பூ வைக்கிறது அவங்கவுங்களுடைய விருப்பம் ஆனாலும் சுமங்கலி பெண் கொஞ்சமாவது பூ வச்சுக்கணும் அப்படின்னு இருக்குது ஒரு சிலருக்கு பூ அதிகமாக வைக்கும்பொழுது தலைவலி வரலாம் அவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த பூ உகந்ததோ அதை வந்து கொஞ்சோண்டு வச்சுக்கலாம் சுமங்கலி பெண் பூ இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அதனால் அது அதே போல் பொட்டு பொட்டு கூட உங்களுடைய ஸ்டிக்கரோ இல்லை நீங்கள் குங்குமம் வழக்கம் இருந்தால் குங்குமமோ அல்லது சாந்தோ எதுவோ நீங்கள் வச்சுட்டு அதற்கு பிறகு கீழே திருமண் வைக்கிறது அவசியம் திருமண் அப்படின்றது உங்களுடைய குலதெய்வத்தின் குங்குமமாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய பக்கத்தில் இருக்க ஆலயத்தின் குங்குமமாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம சேனல் பார்த்து பச்சை நிற குங்குமம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் அதுவாக கூட இருக்கலாம் அதை வைக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அதுக்கப்புறம் விபூதியோ சந்தனமோ அது உங்களுடைய விருப்பம் அதை வைக்கலாம் குங்குமம் வைக்கும்போது நெற்றி வகுடில் வைக்கிறோம் தொண்டையில் வைக்கிறோம் தாலி போட்டுக்க வச்சுக்கிறோம் இதற்கு பிறகு நம்மளுடைய அன்றாட வேலைகள் நாம் செஞ்சிட்ருக்கோம் அதே போல் நாம் எப்போவுமே நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறத மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் 
எப்பவுமே வந்து ஒரு சோகம் தோய்ந்த முகம் அப்படின்றது மற்றவங்களை சங்கடப்படுத்தும் அது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைகள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களுடைய கணவர் அவங்கள கூட அது வந்து அப்செட் ஆகும் என்னாச்சு ஏன் டல்லாக இருக்க அப்படின்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் அதை வந்து வெளிக்காட்டாமல் இருக்கிறது அது உங்களுடைய நாளை இனிமையாக மாற்றுறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் மாலை நேரத்தில் கொஞ்ச நேரம் ஆலயத்துக்கு போகிறது அப்படி இல்லைனாலும் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு பார்க்குக்கு போகிறது கொஞ்சம் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய தினத்தை ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு சிலர் முகத்துக்கு பவுடர் போடுவாங்க அந்த பவுடர் வந்து எவ்வளோதான் நம்ம ஒரு சிலர் வந்து ஃபேஸ் எல்லாம் நல்லா பிரைட்டாக வச்சுருந்தாலும் கூட ஏதோ ஒரு லுக் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஏதோ ஒரு டல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பவுடர் நம்ம பவுடர் பார்த்திங்களா அந்த பவுடர் வந்து நம்மளுடைய கம்மல் மூக்குத்தி இதெல்லாம் வந்து படிஞ்சிட்டு நாளடைவில் அது தங்கத்துடைய ஷைனிங்கை கம்மி பண்ணும் மூக்குத்தியோட ஷைனிங்கை கம்மி பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய முகத்தில் ஒரு டல்லான தோற்றத்தை தரும் அதனால் நீங்கள் தினமுமே குளிக்கும் பொழுது இதற்காக தனியாக ஒரு ப்ரஷ் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த ப்ரஷில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கம்மலை லேசாக தேய்ச்சி விடுங்க மூக்குத்தியை லேசாக அப்படி தேய்ச்சி விடுங்க அந்த மாதிரி தேய்க்கும் போது அதில் இருக்கிற பவுடர் எல்லாம் போயிடும் உங்களுடைய கம்மல் மூக்குத்தி இதெல்லாம் எப்போவுமே பளிச்சுன்னு இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் செயின் கூட ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா எப்போவுமே உங்களுடைய முகம் வந்து பளிச்சுன்னு இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் உங்களுக்கு வலை அதாவது நிறைய பெண்கள் இப்போது தங்க வலையில் போட்டால் அதோடு இருக்காங்க ஒரு சில பெண்கள் வலையிலே போடுறது கிடையாது ஆனால் சுமங்கலி பெண்கள் கண்டிப்பாக வலையில் போடணும் நிறைய போட சொல்லலை சும்மா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வலையிலாவது போடணும் சுமங்கலி பெண்கள் உங்களுக்கு நிறைய வலையில் போடுறதுக்கு பிடிச்சாலும் தாராளமாக போடலாம் அக்கம் பக்கம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் செய்யலாம் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு பிடிக்குதா தாராளமாக போட்டுக்கோங்க தவறே கிடையாது இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நாம் செய்யும் பொழுது நாம் பளிச்சுன்னு இருக்கும்போது நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நம்ம வீட்லேயும் மகாலட்சுமி எப்போதுமே வாசம் செய்வாள் அந்த வீட்டில் இருக்கிற அந்த குடும்ப தலைவி எப்படி இருக்காங்களோ அவங்க அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் அந்த குடும்பத்தின் சூழல் அமையும் அப்படின்றதால தான் இந்த பதிவு அதனால் பெண்கள் பளிச்சுன்னு இருக்கும்பொழுது மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு புது தன்னம்பிக்கை பிறக்கும் இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்